，别担心，你嫂子我有的是方法，让那块石头啊对你死心塌地的。嫂子告诉你啊，我们女人啊，一定要温柔娇媚，千万不能像你这样整天冷冰冰、凶巴巴的。停，不说我了行吗？咱们说回我哥。哎，嫂子这么关心你，替你想主意，你怎么不领情啊？妹子，你好狠心呢、啊！睡觉，睡觉。哎，妹子啊，我还没说完呢，快起来，先别睡，我还有好多想说的呢。哎，你们是怎么认识的？快说啊！啊，姚寸心此次来到齐来山，看来动机单纯，但他毕竟是关江口扬言的人，凡事谨慎为好，交代下去，严格监控他进出，切莫让他发现蛛丝马迹。是。明日我就会带姚寸心赴近海瑶宫，你好好准备一下。我们齐来山要送这个好邻居一份特别的拜礼。特别的拜礼？你是说咱们捉来的那些虾兵蟹将？<笑>来者，可是齐来山石王？正是在下。哦，小的有礼了。天心妹妹呢？不是说好了来接我的吗？哦哦，她来了。姐姐，我都不知道你来的这般早。<笑>天心妹妹，父王今天傅天庭述职，不在瑶宫，我来接待姐姐。许久未见，天心妹妹越来越美丽动人了。在下石有无，这是齐来山特意准备的礼物，不成敬意。还请四公主转交给海王。这里边是什么呀？一点小礼物而已。瑶宫的宝贝多的是，什么礼物这么厉害，能让妹妹看得上？哎呀，这静海瑶宫实在让我大开眼界啊！我好想参观参观，不知是否方便？兰奇，带石王四处走走。是，石王。你请。听说你又离家出走了，真是不让人省心。叔父年纪大了，可经不起你这么气啊。没有，没有离家出走，我留了书信给他，说好了去关江口。行了，走吧。什么？你说杨兰看上了那磐石？嗯。虽然兰儿妹妹嘴上不承认，但我都看出来了，这磐石是我家妹夫没错。嗯，准确的说，现在还不是。不过估计也快了。杨兰姐从小跟着洱海神四处征战，上天入地，呼风唤雨，这眼光如何能不高？她若真看上了那磐石，那磐石必定有过人之处。即便不是看上了，光是甘心依附，这磐石啊，也绝非泛泛之辈。你这位夫家的未来妹夫啊，不简单呐、啊。有什么不简单的呀？西兰山的地方穷乡僻壤的，他手下没多少只妖怪。我看呐，他就是本事大一点的石妖罢了。妹妹，你多虑了。请，您看看。哎，嗯，哎，哎，我一介武夫。我就喜欢看这兵器，哎，兵器啊，我们静海瑶宫有的是啊。听说这静海瑶宫有一至宝，我倒想瞧瞧，不知可否？大人，我们静海瑶宫奇珍异宝甚多，不知道您说的是哪一件？九龙棍。九九九九九九龙，龙龙龙棍。走。这个就是九龙棍，你们就把它放在这儿，也不派个守护看护，不怕被偷啊！嗨，这东西重量难以估量，谁能偷得走啊？再说了，谁偷它干什么呀？如今齐来山尚无实力与天庭抗衡，贸然取走九龙棍，惊动天庭，怕是不妥。此事还得从长计议。
下姚公的士兵，还敢亲自登门，简直岂有此理！哎，海拔，稍安勿躁。那石妖真的要是示威挑衅，送来的应该是手脚头颅，而不是腰牌。送来腰牌，扣下俘虏。此举算是不卑不亢，有礼有节呀。此行为，不是一般妖怪可有啊。看来这石妖有几分实力，行事有手段，有分寸，而且他是通过三公主引荐过来送腰牌。看来。和这个扬言关系匪浅呐、啊，海王，依老臣之见，我们不妨静观其变。那石妖要是真的与咱们静海瑶宫为敌，再出手不迟啊。否则，平白得罪了扬言，不值得呀。扬言，啊，停歇。寸心可知道些什么？寸心姐看样子对此事一无所知。不过杨兰姐在祁来山呢，而且似乎对那石妖有意。那石妖真是来参观，没有别的举动。嗯，他好像对咱们宫里的西珍宝物不太感兴趣，就是去九龙棍那儿多看了几眼。啊，九龙棍，九龙棍。这石妖到底要干什么？静海出了这样的刁恶邻居，哎呀，本王有的头疼了。我忍不住了，我们出兵吧！兵剑，救元帅！没错，我们强攻九天门，兵剑。九天门的兵痞，岂是我们天河军的对手？出兵吧！是啊，出兵吧！住口！身为天庭战将，怎么能说出这样的话？从现在开始，我不再与天庭二战。我现在要去救元帅，你们谁跟我去？我去，我也去，我也去，我也去。你们要干嘛？元帅临走的时候，你们怎么答应他的？都忘了。就算事后元帅要砍我的头，我也要去。天人。天恒，你们，你们。天河军围堵九天门，你请奏折，要求释放魏臣，还其元帅之位，并处死乱臣贼子，害白继兴。大大妄为！这这这，这成何体统？啊，这是什么呀？这，莫不是真的把朕当作是一个昏君了吗？传陛下旨意，只要天河军撤回云玉天岗，就赦免天河军。擅闯九天门之罪，末将恳请陛下释放北辰元帅，否则天河军绝不撤军。杀战臣，清君侧；杀战臣，清君侧；杀战臣，清君侧；杀战臣，清君侧；杀战臣，清君侧；杀战臣，清君侧；杀战臣，清君侧；杀战臣，清君侧；杀战臣，清君侧。这成何体统？这局势怎么会变成这样？事到如今，只要敢动北辰，那么无论战果如何，天庭都势必失去这把最锋利的剑。陛下，北辰月树花开已成不争的事实，案例当贬下凡去。陛下，那日北辰在殿上的举动，已是欺君罔上，论罪当诛啊！陛下。天河军谋反，那北辰早有不臣之心，当力斩以震慑三界。如今天河军兵临九天门，已成谋反之事，那北辰纵是死一万次也不冤枉。陛下，您还犹豫什么
，老臣已将北辰的罪责一一罗列，请陛下批示。陛下，末将有一言，不知当讲不当讲？但说无妨。谢陛下，这之前月书上只不过是一个花蕾，现在霓裳仙子已死，这花蕾不仅不谢，反而开了，实在有悖常理。以末将之见，这月书也有疏漏的时候，切不可因此而冤枉了忠良。住口！你简直在胡说八道！北辰。乃是乱臣贼子，何时变成了忠良啊？天河君战功赫赫，对天庭对陛下，北辰之心如月可见，如何就是乱臣贼子了？区区一员偏将，怎么敢在大殿上面胡言乱语？月数错漏，北辰他都亲口承认了，有何错漏？你忠良，好你个口中的忠良啊！那九天门外。喧嚷不休的是什么？是什么？依老臣看，这个飞龙，是北辰埋伏在这里的内线。他要为北辰脱罪，应当把他押进天牢，严刑拷问，一定能审问出什么。众仙家所言极是，飞龙所说也有几分道理。这月数本是天道所化，便如同那地府的生死簿，而如今。这天道有了异象，天道有异，不可不查。依朕所见，还是等朕与无极圣尊商榷一番，再行定论。可是，圣尊云游在外，不知何时回来。天河君兵临城下，就是燃眉之急。陛下，您还是早做决断的好啊！是啊，是啊，陛下，您要早做决断呐、啊，莫长了这些贼君的士气呀、啊！臣恳请陛下早做决断。陛下，切勿伤了忠良的心。五日之内，圣尊若是还未现身，朕便会给众卿家一个满意的答复，均无戏言。我们面前耀武扬威的，在天地跟众仙面前，还不是跟条狗似的？说穿了，他就是天庭养的一条狗。落得如此下场，活该！活该！活该！当神仙，当神仙有个屁用啊！啊，搂个女人还要被砍头，真不如像咱们这样逍遥快活。对了。如今九天门军和天河军对峙，正是我们东山再起的大好时机啊！说的对，老大，大哥，我尽快回到咱们原来的地盘，召集咱们的舅父，还有八戒和丹药，务必要尽快搞到手。嗯，呃，二妹，嗯，哎，这与玉贞子协商，让他恢复八戒和丹药对咱们的供应的重任，可就交给你喽。是。老大，你让他去。他除了会臭美，还能干什么呀？啊，对了，会使美人计。美人计。丹药法器得智取，会使美人计也是要有方法的嘛。这活儿啊，可不是靠着蛮力的粗俗货色办得到的。大哥，你说是不是？臭婆娘！哎、够了够了够了！好了好了好了好了！哎，来来来来来来来来,来啊！大家都不要吵了啊！来来来，咱们都喝酒。就是。我预祝大哥带领我们六妖王东山再起，北辰永不超生。对，是不是？朱大哥，东山再起，北辰永不超生。来，大哥大哥，来来来来。哎，二妹，哎，喝酒。啊。
休息一下吧，别累着了。不用了，上次丹童子给的丹方，今天晚上应该会练成，所以我要彻夜守候。他的材料很难找，你把最难的汇泉给找到了，应该没问题。老头子应该是借五师兄的口，把这丹方透露给我，还不是想火上浇油？这死老头，真是一个坑一个准的。如今九天门军队和天河军在九天门对峙，我得趁这个机会。加速发展七来山的规模，只是这样，还不足以对抗天君呢。啊，这怎么回事、啊？小心！那我先走了啊！哎，还别说，这变成人样了，干起活来倒舒服。就是，是啊，杨兰姐，多亏有您的丹药啊。对呀，要我帮忙吗要加入？怎么，不行啊？可以可以可以，行行，我们这是比小，谁小谁赢。比小？来吧。哇！开始。来来来，来啊！来，开开，两。是大人的意思。给我小的，有没有？有没有？有没有？给钱了，给钱了。哎，交钱，交钱，交钱，交钱，快点，快点。哎，给钱，给钱，给钱。哎呀，没钱了。继续。哎，欠钱了啊！欠钱了，来。来来来，开！一个一，一个一。哎呦，师傅大人好技术啊！钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱。小子，我这没了。哎，你看看我这袋子里，还没多少啊。继续，继续，继续。来来来，都要来，来，快，都要上，都要上。来，来来来，来。哥哥，小心点啊！嘿，全碎了，一点都没有。我没钱了，没钱，就打到给为止。打呀！不要！不要！我把你，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，
都别想拦我。圣母大人平时看着就挺吓人的，没想到喝了酒以后更吓人。这以后再也不敢让他喝酒了。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，吓死我了！难受。知道难受了吧？难受还喝？还不都是因为你、嗯？要不是因为你，我才不会这样。是是是，都是我的错啊！哎，你觉得我漂不漂亮啊？漂亮，你是这世上最漂亮的。这还差不多。我，杨澜。堂堂蓝山圣母，放眼三界绝世无双。你，就是个臭石头，长得也没我哥帅，修为也没我哥高，你根本就配不上我。而且我们两个，名不正言不顺的。可是为什么我总是惦记你呢？是啊，你身份尊贵，而我只是个臭石头，我们根本就不相配，却又偏偏走在一起，因为一个约定走在一起。抱歉，把你牵扯进来。不过事到如今，我们之间呢，是剪都剪不断了。嗯，你还想剪？你要是剪的话，我就把你的衣服全都给剪烂了，看看有没有女人喜欢你。你亲都亲了，是不是不想负责任你啊？告诉我，你是不是不想负责任？我，看我不剪烂你的衣服。这剪烂了。还不是要你来补。昨天晚上，而且我们两个名不胜言不顺的。可是我为什么总是惦记你呢？你亲都亲了，是不是不想负责任你啊？告诉我，你是不是不想负责任？那天在山洞里，其实我呢，就就就就那个，就就就,就那个啊，那个那个事情我早就忘了。哎呀，都怪你，没事去什么丹洞啊？这点小事我自己能搞定。那以后我可不管了，你也别老是炼丹不当心，搞出意外才好啊。谁说是我炼丹不当心啊？明明就是你们齐来山风水不好。练个丹都能爆炸，还是我们蓝山好。你们这儿不能呆。齐来山哪里不能呆了？齐来山山好水好人好，比你的蓝山还要好，你就应该留在齐来山。你说比蓝山强就比蓝山强。齐来山在东升之州，你蓝山在西流之州，这东方
本来就比西方好。什么鬼理论啊？这是什么呀？哦，差点忘了，这是热兵器，那天丹洞里想到的，本来就想跟你说。所以你那天发了，就在想这个。啊，哎，你看这个法器能不能锻造出来？这里是放火药的，也就是最终造成杀伤力的东西。这是扳机，只要扣动这里。就能把火药给打出去，造成杀伤。那这个有多大、啊？呃，呃，这么大吧。这么小啊？那能铭刻几个法阵啊？现在只是基本要求。如果想增加杀伤力的话，至少三个法阵以上才行。真的没办法。也不是没有办法，但是呢，需要找一个人。谁啊？我师傅，雾定真人。天门军与天河军对峙，凡间妖怪势力迅速膨胀，恐怕已经威胁到了昆仑山，以至于布防如此严密。还好刚才没有穿越云层，要不触动了法阵，那可真有的打了。那里可是有好几个十二金仙在呢。这都能发现，挺灵敏的嘛。就你了。啊！有没有见到什么可疑的人？不用问了，一个凝神剑而已，肯定没看到。若真被入侵者遇到，哪里能完整的站在这儿？继续找吧。走。误定师叔在吗？谁呀、啊？你是哪个洞府的？怎么自己就进来了？真没礼貌！你师傅是谁呀、啊？嗯，嘿，嘿，雾顶兄可好啊？石头。哎，干嘛？干嘛呀？你是怎么来的？他们没拦你啊？起来吧，我现在可是化神境太乙金仙呐。他们能拦得住？哦，你修为提的这么快啊？对啊，不愧是解空的弟子啊！哎呀，不过他们现在对妖很忌惮，比以前还忌惮了，尤其是你，你还有前科，你这么过来太危险了。没办法呀，连杨澜的玉简都联系不上你，我不来怎么找你帮忙？哎呦，都怪我那个师兄，他连玉简联络都要监控。我干脆把他给扔了，省得害人。哼，嘿，哎，你说找我帮忙什么事儿啊？我想你回齐来山住。齐来山？齐来山在哪儿？这东升之州蓬莱国齐来山呢？哎呀，那么远的地方，你有什么事情就告诉我嘛。哎，说吧。我想请雾定师兄帮我设计一些法器。设计法器？啊。哎。嗯，你得在后边啊！你执掌天河军有九百八十二年了吧？你可知当时朕为何让你去戍守天河？那时候，你还是一个非主流仙教门徒的小将，也不大懂什么规矩。朕想
，若是把你安排在别的什么地方，恐怕日子不太好过。可没想到，朕当日的无心之举，造就了强大的天河军，也造就了今天的局势，真是造化弄人啊！记得你到天河军报道的第三天，就下凡去打妖怪，还呈上奏折说，在天河畔遭遇妖众。朕就纳闷了，这天河哪儿来的这么多妖怪？主将被朕召来，他却什么都不知道。待朕一再逼问下，他交代了，他连将印都交于你了。可陛下，非但没有处罚他，还让他升迁。对，朕不罚他，没意义。戍守天河，本来就是那些坐冷板凳的将领的去处。凡是被调去那儿的，没有一个不心灰意冷的。所以，朕不罚他。倒是你，朕很有兴趣，想要看看你能折腾多久。所以，朕给了他一个机会，让他升职。调走，由你来当主将。后来，你确实很能折腾啊！偷偷的去打妖怪，得来的奖赏用来扩军。朕不发军饷，你就私自养兵，胆子是越来越大，什么妖都敢打。朕也就睁一只眼闭一只眼，以至于你后来说遭众妖围攻。被逼下凡，这个谎撒的是脸不红心不跳啊！若是治你的罪的话，朕当时就可以治你一个欺君之罪。所以陛下，早就知道微臣与霓裳的关系。像你这样的人，不查清你的底细，朕不敢用啊。但陛下知道，却不道破。朕知道的多着呢，只不过不方便说出来罢了。真的假的，该知道的、不该知道的，朕全都知道。谁忠，谁逆，朕心里面清明着呢。谁没点事儿啊？那日你在殿上说了几句。我便派人去找玉贞子，他倒是爽快，很快就把所有的账本全都送了过来，还给朕托了句话。他说了什么？他说：“他都快看不下去了，让朕好自为之。”哼，你说说这叫什么话呀？下次不再让他去参加精英会了。说话太口无遮拦，就不能说的婉转点吗？朕太不容易了。你呀、啊，真是难煞朕了。那日在九霄宝殿上，你当真是过了，那么多的账本全都翻出来，你让朕怎么做？虽说都是神职，也不是非他妈不可。可这一时间。你让朕上哪儿去找这么多人来顶替呢？朕是三界君王，可朕也是别人扶上来的。这天庭，也不是朕一个人的天庭。若是三界的框架垮了，你让朕如何是好？朕知道你忠，可你就是太直了。微臣只求一死，还望陛下成全。死？<笑>你死了，朕怎么办？九天门外怎么办？朕的盾和剑正是因为你，在九天门外对峙着。朕派人去调停，圣旨立即被烧了。朕明白，若是他们见不到你的话，是不会罢休的。还有这天河军递上来的奏折，这朕怎么看怎么不像奏折，倒像是最后通牒。
，怎么也不懂得婉转点儿呢？还真是什么元帅带出什么将领来吗？脾气都是一样直。得空的时候，别只顾着军务，文士也该抓一抓了。还有那些仙家，哼，在九霄宝殿上争着吵着，逼着朕要处死你。可他们想没想过，若是你死了，整个局势就乱套了。朕一下子断了左膀右臂，还拿什么来压制腰呢？兵临九天门，是天和君也就好说。若是腰呢？他们还笑得出来吗？到时候，九天门是攻不破，可这三界还是天庭的三界吗？怎么就没有人替朕想一想呢？怎么样？出来继续做你的北辰元帅如何？微臣心念之人，以相消玉殒，微臣再也难及其守护之意，恐难胜任，还请陛下恩准，赐微臣一死，让微臣去赋予霓裳的千年之欲。哼，微臣，霓裳已死，朕便不追究你的动情一事，你可不要得寸进尺啊，陛下。北辰已生无可恋，只求一死，绝不敢得寸进尺。若是朕用霓裳永世的荣华幸福，来换你永世为天庭效力，如何？霓裳之死。乃是一元九转丹所致，朕向你保证，绝非朕所为。难道你就不想查出真凶是谁吗？从九天门出去，顾靖会同意吗？若我没受伤，从这儿打出去倒不成问题。可如今，你要带着我出这九天门。办得到吗？元帅放心，我们外面有人接应。有接应？对。元帅慢点。夜长梦多。启奏陛下，五日期限已到，圣尊尚未回来，臣等。恳请陛下就北辰之事早做决断。日未出，时未到，他事已罢，在意此事也不迟。是。站住！你们快走！刚才的叫声，很快就有大队人马过来。你为什么要帮我们？太白金星想贬落你到凡间，而我下了一千金经，赌你变畜生，不能让他太得意了。谢谢。不用谢我，一百倍的赔率呢，我还心疼我的十万金经呢。何方妖孽，竟敢擅闯九天门？你们快走！今天是我轮值，门已经被我的人控制了。他们四个一起上，我也顶不了多久。北辰谢过。三太子，废话少说，很久都没切磋了吧？来吧。